So, so what's the word? What's the word? Blyghet. Oh. Blyghet. Blythet. Blyghet. Blythik. Almost. Blyk. Blyt. Blyghet. 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 Tonight, Blyghet will be broken. Blyghet will be broken as well. Not me like this. But no, I'm from Sweden. I'm on fire of the Lord, and we have revival in the land. Var inte så här, men var så här. Jag är från Sverige. Vi har väckts i vårt land. Somebody texted me. It was not a joke. She said it, it's like here. It's like a chosen, frozen generation. Men det var som skickat SMS till mig och sa att det är en utvald men frusen generation. And I was thinking about that word. Och jag tänkte på det. And I'm like, Lord, it's like almost prophetic. Det är nästan profetiskt. But you know. The chosen frozen will be chosen on fire. Men de utvalda frysta, de ska verkligen få bli be- Because på, Scandinavia på has a very important role to play all over the world. För vi har en väldigt viktig del över hela världen att spela. And Sweden is forerunner. Och Sverige det är en pionjär. You are the hat and not the tail. Du är huvud och inte svans. The fire is real. Elden är äkta. Wherever we go. Överallt där vi går. And I don't understand it. Jag förstår inte. But what I know, men jag vet, is that the fire is real. Att elden är på riktigt. Always the fire falls. Elden faller alltid. Lately, the last three years. Och de senaste tre åren. We see the fire fall sometimes on hundred thousand people. Så har vi sett elden falla över hundratusentals människor. Just in two minutes. Bara på två minuter. We don't have time to lay on hands. It's just Holy Spirit comes. Vi inte att lägga händer på alla, men en helande bara kommer. First time what happened in our meeting was, was in an arena like this. Och en gång när vi var i en arena som den här. And uh, it was in Burma. Det var i Burma. And we had uh, not many Christians. Det var inte många kristna. Because people are for 90% Buddhist. För uh, de flesta är buddhister. The first time that the national TV they only have one channel was broadcasting it live. Och de har bara en kanal där men de sänder mötena live. And who knows that the, that the Holy Spirit is the best evangelist. Och vem vet att den heliga ande är den bästa evangelisten. I love talking about Holy Spirit. Jag älskar att prata om den heliga ande. Do you know what is weird when I talk about fire Holy Spirit some Christians they walk away because they don't like me talk about Holy Spirit. Men vet du vad det är ofta så att många kristna lämnar mötena när jag delar om den heliga ande och eld. That's weird, isn't it? Det är väldigt märkligt. When they talk about Holy Spirit in Buddhistic or Muslim nations, they love it. Men när jag pratar om den heliga ande i buddhistiska och muslimska länder så älskar de det. And while I was on the platform, och medan jag stod på plattformen, we had around 12,000 people. 12,000 människor var där. The Lord said clearly to me. Så sa Herren till mig tydligt. Matt, get off the platform. Matt, gå ner från plattformen. Because this people doesn't know this. För folket de känner inte till detta. This is the this is the first experience. Det är deras första upplevelse. And, and Jesus told me, I don't want that they think it's it's by a man or women of God that these things are happening. Jag vill inte att de ska tro att det här sker genom en viss människa. Because no man and no women can baptize people with the Holy Spirit. För det finns ingen man eller kvinna som kan döpa människor i den heliga ande. Only Jesus. Det är bara Jesus. Only Jesus. Det är bara Jesus. There on the platform he was talking to me. Och det sa han till mig på plattformen. And he said very clearly. Han sa väldigt tydligt. There is no bigger anointing. Det finns ingen större smörjelse. Everybody have the same flame. Alla bär på den samma flamman. It's the faith what releases the anointing. Och det är tron som förlöser smörjelsen. You can have a small faith or a bigger faith. Och du kan ha en liten tro eller en stor tro. But the anointing what was on Jesus is for every person available. Smörjelsen som var över Jesus, den är tillgänglig för alla. There is no bigger anointing people. Det finns ingen större smörjelse. Jesus is the only baptizer of that anointing. Det är bara Jesus som döper oss i den smörjelsen. And the same anointing that was on his life is on your life. Och den samma smörjelsen som var på hans liv är på ditt liv. Amen. And so it was I said Lord what do I have to do and he said just be quiet and get off the platform. Och jag sa till Gud vad ska jag göra? Han sa var tyst bara gå ner från plattformen. Scary. Läskigt. So I went off the platform. Jag gick ner från plattformen. And just laying on the floor. Och jag la mig bara på golvet. Imagine. Tänk dig det. Minister of government is there. Att uh, ledare i reg- regeringen är där. Och det är live sändning på TV. 80% Buddhist people. 
80% buddhister. Everybody stood and waited for something to happen. Alla bara stod och väntade att något skulle hända. I don't didn't count the minutes. Och jag räknar inte minuterna. I think it was 10 or 12. I think it was my longest time in my life. Och jag tror kanske att det var 10 eller 12 minuter som jag låg där. Det kändes som att det var den längsta stunden i mitt Catholic, liv. I became I became priest, I became nun, I became Methodist, I became everything. Och jag blev jag blev nunna, jag blev präst, jag blev metodist, det blev allt möjligt. I said, Lord, this is scary. Alltså här nu nu är det nästan. Please trust me. This is not your show. This is my program. Han sa, lita på mig. Det här är inte din show, det är min. And we just waited. Vi väntade. Suddenly. Och plötsligt. Say with me. Suddenly. Say plötsligt. From top of the roof, like this. Exactly the same. Från toppen av taket, precis som här. Like a rushing wind. I thought it was the air condition, but they didn't have air condition. Jag trodde det var först var air condition, men det var fanns inte. A whirlwind came down. Men det kom en vind ner som som snurrade runt. I don't have much hair on my on my on my arms. But jag har inte mycket hår på mina armar. Chicken skin. Men jag fick gåshud. I'm like, oh my goodness. Jag sa, oj. And I looked up. Och jag lyfte mina ögon. And the fire of God came. Och Guds eld föll. In less than one split second. Och kanske bara en sekund. One split second. En sekund. Eleven thousand people. Elva tusen människor. Everywhere. Allt. Överallt. We're on the floor. Låg ner på golvet. All over. Över hela platsen. Puff. Puff. Buddhists were crying out for Jesus. Buddhister som ropade till Jesus. Policemen in that corner, security people were crying out, shaking on the power of the Holy Spirit. Policemen och, och vakter som bara låg på golvet och ropade ut till Jesus. We didn't have to do an altar call for healing. Vi behöver inte bjuda in till förbund för helande. We brought a big ministry team who couldn't do anything. Vi tog med ett stort förbundsteam men de kunde inte göra någonting. Why? Holy Spirit. Var en helig ande. He's the best evangelist. Han är den bästa evangelisten. That day, eleven thousand people surrendered to Jesus. Den dagen, elva tusen människor gav sina liv till Jesus. And this stuff is happening all over South East Asia right now. Och det här sker över hela sydöstra Asien just nu. That's the fire of God. Och det är det som är Guds eld. Coming on people. Så kommer över människor. Like a flame. Som en flamma. 